i-share ko lang. Okay. Good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Um, oh. So, napakaganda po ng sequencing po ng uh, topic natin. Ano po? Kasi right after po ng healthcare, meron po tayo nitong... Uh, uh, insurance na topic po natin and uh, I do believe madami po tayong matututunan no kasi syempre napakasipag po nating makinig ngayon especially ngayon pong lockdown sana after po ito ng lockdown lahat po sana nang natututunan natin at matututunan natin ay po pwede na po nating i-apply so pag-uusapan po natin ngayon will be most 18 ano nga po ba itong most 18 Ang sabi nga po dito, most 18, multiple options, super term 18. Uh, actually, ito pong most 18 po na ito is, sabi nga, it is uh, the best way to show our love to our family. Especially sa mga anak natin na maiiwan natin or sa mga responsibilidad na meron po tayo. Um, actually po, itong most 18 is under po ng Manila Bankers Life. And ang Manila Bankers Life po, I, uh, it was uh, founded by uh, Senator Hill Puyat noong pong 1967. So, diretso po siya, na-acquire po yan ng ating uh, ma mahal na company, International Marketing Group. So, ngayon po is already 53 years old ang MB Life. So, makikita po na. We go kailangan po nating pag-aralan mga uh, to sabi nga dito educating families toward financial freedom so kailangan po natin talagang um, gawin ang uh, itinuturo po ng IMG kasi sabi niya dito study shows between debt and poor financial decisions more people today are failing financially and have little or no knowledge of how to get back on track. Kasi di ba, marami po tayong mga ano eh, marami po tayong mga desisyon na nagagawa natin sa ating pang na buhay na pumapalpak po talaga tayo. Ano po ba yung mga bagay na to? Napakasimple na lang po no. Yung mga pagbilibili natin ng mga bagay na hindi importante. Lahat po siguro tayo, karamihan or karamihan sa atin, na experience po natin yung mga bagay na yan. Ako na lang po no, siguro dahil uh, siguro reason ko lang din ito no, Dalaga po ako. Uh, especially po nung hindi pa po ako member ng IMG, talaga po nung uh, super duper maagastadora po ako. Wala pong natitira sa pera ko noon. Lahat, syempre, nakakapagbigay po ako ng tulong sa aking family. Nagpapaaral din po ako dati ng mga kapatid. Tumulong din po sa kanila. Pag may mga hihiramin sila sa akin, nang, nang binibigyan ko po sila. Kahit sabihin nilang hiram, yung to the point na hindi ko na din po sinisingil, bigay na po yun. And uh, ano pa po ang, paano ko pa po ginagasas na ng pera ko, ang ginagawa ko din po naman pati doon, yung alam niya mahilig po kasi akong bumili dito. Aside from nagsha-shopping ka pupunta ka sa mall, nag-ano pa po ako, mahilig din po akong bumili online. Kaya nga sabi, sinisisi po ako ng mga friends ko, sa akin daw po sila natuto na gumastos. Alam niyo po yun, so napakadami po nating mga... Uh, palpak na desisyon sa buhay nating pang financial. Kaya sabi ko, wala po akong ganong malaking na ipon. Ano pa po ang una kong ginawa? Nung mga first two years ko po dito, dun po ako nakapag-start na ang inuna ko po talaga is bahay. Na dapat, neto ko lang din po nare-realize na hindi da, sana yun yung uunahin ko. At hindi lang po nag-inuna ko aside from inuna ko yung bahay, napakalaki po ng bahay na ipinatayo po na, na ipinatayo po po na inumpisahan ko. So, Yung mga bagay po talaga na yun ay uh, mga poor decisions on my financial life. So, kaya ko po ngayon din gustong i-share sa inyo kasi uh, alam niyo po yun, hindi po kasi ito yung makakatulong sa atin sa ating uh, future, no, sa retirement natin. Kaya napakaganda po na kailangan tayo magkaroon ng financial education. 
and for having this financial education, nandi dito po ang International Marketing Group. No, kaya maswerte po tayo na mga members po ng uh, IMG. Kaya nga sabi ko, I feel so sad kung may mga uh, madami po akong uh, nasa-share nito na alam niyo po yun, sasabihin nila, hindi nila kailangan kung ano-ano daw yung mga kalokohang pinapasukan ko. Kasi I for one, hindi ko sila, I cannot blame them kasi I for one, ganun din po noon yung isip ko, lalo na diba pag naririnig natin yung term na insurance, feeling natin yung iniisahan lang tayo, kinukuha na lang tayo ng era kasi alam natin na pag sinabing insurance, may commission yung agent, di po ba? So, yung palang mga ganon, mga, uh, alam niyo po yun, hindi po mga tamang um, thought on, finance, ano, on an insurance. Kasi ang sabi nga po ng International Marketing Group, IMG is a financial services marketing organization whose associates uh, through its affiliated companies offer a broad array of products. Okay? So, kaya nga po, tignan po natin, no? <clears throat> ang dami pong mga produkto ng IMG. So, kumpleto si Ricardo is kumbaga, nandyan po yung healthcare, life insurance, yung mga investments natin, real estate, general insurance, and allied financial services. Kaya talagang I'm so proud po na sasabihin sa inyo na mula po nung uh, naging part ako ng, ng IMG, talagang uh, alam niyo po yun na gustong gusto mo nang mag-invest. Parang kung po pwede mong madaliin, gagawin mo na. And uh, aside from that po, talagang pag naumpisahan mo pala, nakaka-addict din. Kaya eto no, dati kung nagsha-shopping po ako sa mga malls na yan, uh, kung saan-saan po ako nagsha-shopping noon, ngayon hindi na po. Alam niyo po yun parang uh, 90, hindi pa, hindi pa kasi 180 degrees ang ano ko eh. Ang pag-turn ko eh. Mga siguro 90 degrees pa lang. So, at least no, nakaumpisa na po ako. Nung kung noon, nagsha-shopping po ako kung saan-saan. Ngayon, dito na lang po ako sa IMG nagsha-shopping. So, mga sina-shopping ko na lang yan. Sa healthcare, life insurance, at sa mga investments. Okay po. So, eto nga pong uh, IMG. Sabi niya, we are a team of independent contractors with tremendous resources dedicated to educating people about how money works. So, napakaganda po kasi talagang tinuturuan ng IMG ang mga tao na... Uh, Uh, tinuturo nila kung tinuturo ng IMG kung paano gamitin ang mga pera nating pinaghihirapan. So alam na din po natin yung story ni ni CEO natin, di ba? So sabi nga niya, naloko din siya noon sa kanyang um, kinuhang uh, apartment, no? Uh, uh, not, not actually apartment, yung investment niya sa bahay. Kumuha po siya noon ng bahay. Pero ano pong nangyari sa kanya? Naloko din siya. Pero dito po sa IMG, talagang tinuturoan tayo step by step. Ano po yung dapat nating unahin? And paano talaga nag-work yung pera natin? Saan po talaga da dapat tayo kukuha muna? No? A leadership team with vast experience in the financial services industry. Committed to helping people change the course of their financial uh, futures. Kaya nga po dito, no? bakit continuous po yung pag-aaral natin? Kasi we cannot really give what we do not have. So, kasi nagbibuild din po tayo dito ng leadership eh no. So pa kagaya po natin, 'di ba? Nag-uumpisa po tayo sa mga member tayo, nagiging associate tayo. And then pag naging associate po tayo, dapat continuous po yung learning natin. Pag natututo din po tayo at kung ano yung nakukuha natin, yun yung ibinibigay po natin sa iba. So from associate na po-promote po tayo, pag madami tayo na share nagiging MD tayo. Pag more pa po yung nasa-share natin, nagiging SMD tayo. So, nandoon doon po nabibuild po yung leadership sa atin. Kaya nga tingnan po natin, nakakatuwa, no? Every day, Monday to Friday, meron po tayong uh, leaders call. And hindi lang po yan. Di ba nabibuild din po sa atin, natitrain din po tayo maging speaker. So, yung madami po, ako natutuwa po ako sa kapatid ko kay SMD Parsi kasi dati hindi naman po siya kagaya ko noon na maano sa tao. No? Ang kapatid ko ngayon yung lumalabas din po kung alam niyo po yun, nakikita natin yung mga nakatago nating mga uh, skills and talents. Ngayon I'm so proud of her kasi na mag, mas marunong pa siya ngayon na magsalita na through Zoom kesa sa akin. So, Uh, super madami tayong na, na di develop dito na skills and potentials natin. So, dahil po sa ginagawa natin ito, ang ginagawa pong ito ng IMG, uh, na gawa po niya yung mission niya. Yung first uh, na 1 million financially educated by 
anak punya Yohanes si punya um, i announce ko nung last version year sa sa SMX na meron po tayong bago ngayon ang global campaign na 10 million family uh, financially educated families by 2025 and uulitin ko po ulit palagi kong ulitin kasi I was inspired by Sir Rex Mendoza sabi niya Pero yung ginagawa po natin ito, nag-share po tayo, no? actually daw po, sabi po ni Sir Rex Mendoza, kulang pa po yung effort natin ginagawa natin. And totoo po yun. Kagaya ko po, alam na alam po po yun na hindi ko pa nagagawa lahat talaga. Hindi pa to the max yung effort na ginagawa ko. Bakit? Bakit daw po ganun? Kasi ang dami pa rin daw po sa ating mga Filipinos ang hindi pa financially educated. Kung sabi nga po ni Sir Rex, Kung tayo, dinodoble, triple pa po natin yung effort, di mas lesser yung mga uh, naghihirap na mga Filipinos. Kaya ini-encourage ko po ang lahat na sana mas pa po natin dagdagan yung effort natin para makapag-share uh, po tayo ng mission and vision ni IMG. So ano po ba talaga yung goal natin? Our goal is to leave no family behind in our pursuit to help people around the world achieve financial independence. Di ba lagi naman po ang, inuun, ang, ang first pa po na inuuna natin is yung family natin and then lumalabas po tayo. Kung minsan pati, di ba mas mahirap pa pong i-educate yung ating family. Pero sabi nga po sa atin sa, sa leadership ko lagi, no, sinasabi ni na Sir Joen, huwag tayong sumuko. No? Huwag po tayong sumuko. Okay po. So, kagaya po pati ng libro natin ito, napakaganda kasi nandi dito po lahat yung itinuturo ni IMG. Kung baga, ito po yung pinaka-Bible natin sa financial education. Ano po yung sinasabi ng libro natin dyan? Sabi nga, financial education is not just for the... the um, it's not just for the wealthy, it is for everyone. Wala pong pinipili ito. Mayaman ka man, mahirap ka man, nasa middle ka man, bata man, matanda man, saan ka man nagtatrabaho, nakapag-aral ka man, nakapagtapos ka or hindi. Wala po siyang pinipili. So it is really for every everyone, so everybody. Okay po? So wala po tayong shielding dito. Lahat po yan. Uh, ino-offer talaga natin ang financial education and, and this is po free. Okay po? So, ang importante dito, maibigay po natin yung mission ni IMG. And knowledge is power and IMG is determined to provide uh, 10 million families all over the world with a financial education that empowers them to have a better future. Alam niyo po yun yung ginagawa po natin ngayon sa Dominate na napakaganda po sa IMG, no? The mere fact that we are sharing in our posts, no, sa ating wall, yung tungkol po sa, sa, sa investments, tungkol sa insurance, yung mga siya na shout out po natin regarding po sa financial education, malaki na rin pong bagay, yung malaki na rin pong tulong, no, kasi madami po tayong na-wake up call through yung mga ganun pong mga uh, ginagawa po natin sa social medias, okay pa? So, why families fail? Bakit nga po napakadami pong pamilya ang bumabagsak financially? Ang main reason po is yung procrastination. Bakit po ba? Ano po ba ang procrastination sa buhay natin? Procrastination is one of the main reasons families fail financially. Bakit? Kasi po mahilig po tayo kasing ano eh, yung saka na lang, saka na lang. Oh, marami pa akong gustong gawin. Gusto pang pumunta dito, gusto ko pang libutin ang buong mundo. No? Tsaka na lang marami pa akong gustong bilhin. Tsaka na lang kasi ang dami pang nakapila dyan na pagkakagastusan ko. No? Until pagdating ng panahon, yung tsaka, tsaka na lang natin, tumatanda po tayo. Okay po? Kasi the more, habang tumatanda po tayo, alam, alam po natin na ngayon, alam po na po ngayon na habang tumatanda ka, pagkuha mo ng, ng insurance, pamahal naman po ng pamahal ang insurance po na, na kukuhanin natin. Okay? Bakit? Bakit po maraming tao ang nag-fail? Because most people don't know where to begin. Hindi po nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Ano ba yung dapat nilang kuhanin? Di ba napansin po natin na karamihan po sa atin, ano po yung inuuna natin? Inuuna natin mag-invest no? sa solid investment natin. Pero kasi hindi po nila kulang sila sa kaalaman at they don't know what they need. Ano ba talaga yung una nilang pangangailangan? And they don't know basic financial concepts na dito po sa IMG, 
itinuturo po natin kung ano po talaga yung unang, uh, ano po yung mga uunahin natin, no? yung step by step dapat alam natin. Okay po. Most, peop uh, most people don't plan to fail. Talaga naman, hindi naman natin talaga linaplanong bumagsak, but they fail to plan. Marami po sa atin na, na, na uh, hindi po tayo talaga nagpaplano para sa future natin, para sa retirement po natin. Okay po. Pasensya na, malikot ako kasi umiinit po yung computer ko. Okay, the way you think determines your financial future. Kasi di ba, uh, minsan uh, nagkakaiba-iba po tayo ng pag uh, pag-iisip kung paano natin aayusin ang ating uh, financial future. Let's consider how people approach about their money and their financial futures and let's take a look no, where do we belong? Do we belong dito sa uh, poor mentality or sa rich mentality kasi ang poor mentality it says here thinks about saving more thinks small lives in the past and single income flow so alam niyo po yon ang lagi nating ginagawa is sabi natin yung magsi-save ako ng madami lalagay ko lahat yan sa banko no yun yung alam po natin eh karamihan po sa atin uh, ako din po dati ganun po ako gusto ko sa banko lang natuto ako na mula po nung pagkabata, elementary pa lang po ako, alam niyo po yun, pumupunta po ako pag break po nun, yung lunch break, pumupunta po ako doon sa uh, rural bank po doon, malapit sa school namin, naglalagay po ako, so bata pa lang ako, meron na po akong bank book. Alam niyo po yung baon, no? Five pesos, bina, dinideposit ko po noon yun, nung bata po ako. So doon din po ako natuto. Kasi yun po karamihan sa atin, nakagisnan po natin yun, na ganun po yung pagsisave natin. And hey, alam niyo po yun, pag nag, uh, dapat daw po, pag nag, uh, nag-hit tayo ng goal, dapat laki-lakihan natin, hindi hanggang ganito lang. Kasi kung ano yung tinatarget mo, kung maliit na ang target mo, maliit din yung mapupuntahan mo. But if you will target uh, yung wider, mas wide din yung maaabot natin. And syempre, kasi karamihan pa rin po sa atin, lalo na ang mga poor mentality, no? talagang masyado tayong emotional, ano? So, nahihirapan tayo doon. At dapat, laki-lakihan natin yung uh, dadagdagan natin yung uh, income flow natin. Huwag lang tayo mag-relay sa ating sahod. Kasi on the other hand, ang rich mentality, you no, know, they think uh, they uh, think about making more. So, hindi lang hindi sila lang nagsisave. Pero alam nila kung paano palakihin yung kanilang uh, sinisave. They think big, lives in the future. They are not emotional as well. Multiple income flows. Okay? So, tignan po talaga natin um, deeper kung ano yung pagkakaiba ng rich mentality and yung poor mentality. Rich mentality, they plan for the future. They put their money to work for them. E, alam nyo po yun na uh, dito sa IMG, lalo na ngayon, di ba, natututo na tayo na talagang uh, pwede pala na yung pera ay magtrabaho para sa atin. Hin Tsaka wag lang natin, di ba, dapat iisipin natin yung uh, para sa future natin, hindi lang kung ano yung pang araw-araw natin, no? Uh, para maging stable tayo pagdating ng araw. Di ba, lahat naman siguro tayo, hindi natin inaasam na mag-stay tayo dito hanggang 65, hanggang 70, no? Pag, lalo na dito sa, sa Europe or dito na lang po sa atin, sa Milan, ako po, uh, I really, uh, my heart really cries when kung makikita ko po na may mga matatanda na, na nagtatrabaho pa rin na hinahabol po nila ang kanilang uh, ang mga bus. No, nung pumunta din po kami sa ano sa Israel nung last uh, December, alam niyo po yun, ang dami pa rin po din doon na mga may mga edad na rin po na nagtatrabaho. So, talagang makikita po natin. No, sinisituate ko paano na kung nanay ko yon will I allow na magtrabaho pa rin ang nanay ko ng ganun ka, katanda? Di ba nakakapag-isip po? Lalong-lalo na iisipin po natin, ako ba magtatrabaho pa ako hanggang ganun katanda? No? Have their money professionally, uh, professionally managed and they save on taxes. Kasi ang mga rich mentality, alam nila eh kung paano nila pagaganahin yung pera nila because they seek help dahil nag-aaral po sila. And to that extent, syempre, yung mga taxes nila, alam po nila na alam nila kung paano nila i-save. Pa alam nila kung paano sila hindi na kailangang magbayad ng taxes. So ano yung magko-cover sa kanilang taxes? No? They own their own they own their business have adequate insurance protection 
and have an emergency fund. So, uh, alam nila na importante pala ang magkaroon tayo ng insurance. So, ganun ang mentalidad ng mga rich mentality. And um, nag-iipon din sila, nagtatabi talaga sila ng pang-emergency fund nila. They live that free. Siyempre, uh, alam nila kung ano yung dapat gawin. They were educated financially. So, talagang iniiwasan na yan nila ang magkaroon ng utang. They live their retirement dreams. They live the lifestyle of their dreams. No? Napakasarap isipin talaga. Napakasarap i-goal na pagtanda natin. Hindi tayo, uh, hindi tayo yung poproblemahin ng ating pamilya. Makakapunta tayo kung saan ta natin gustong pumunta. Di ba may mga dream places tayo? May mga bucket list tayo na sinasabi natin, no? So, saan ako pupunta sa ganitong edad? Saan ako, ano pa yung mga gusto ko pong gawin? Ano ba, saan pa ako magta-travel, no? So, lahat ang dami nating mga bucket list. Gusto kong bumili ng ganito, no? So, ganun po yung mga dapat isipin din po natin para may mga goals tayo no, sa buhay na kailangang i-reach po natin yon On the other hand, so napakaganda talaga yung uh, rich mentality. No? I-try nating uh, reality check talaga yung sarili natin. Dito naman po sa poor mentality. Doon ba tayo sa rich mentality or dito sa poor mentality? Bakit? Paano din naman ba mag-isip ang mga poor mentality? They have no strategy for their financial futures. They don't understand how money works. So, ang tendency po talaga nito, pag wala tayong kaalam-alam kung paano nag-work ang, ang, uh, ang kaperahan dapat na ang pera natin, no? talagang bumabagsak tayo. Anong, anong resort noon? Ang dami po nating utang. Okay? Kasi hindi po natin alam na ang pera pala natin po pwedeng magtrabaho para sa atin. At hindi natin alam paano gawin yon. Earn a low rate of return on their money. So, kagaya nga po natin, ang alam lang natin, no? Ang pera natin, saan lang natin po pwedeng ilagay? Lalagay lang natin sa bangko, no? So, yun yung alam natin. Doon tayo nagsisave. Uh, earn, uh, uh, yeah. pay too much in taxes, work for somebody else. Hindi natin alam na po pwede pala tayong magkaroon din ng sarili nating business, no? Actually, dito sa sa IMG, itinuturo po sa atin yun na mag, pwede tayong magkaroon ng sarili nating business. Live paycheck by paycheck and spend not save their uh, money. Since, di ba, ini-expect, inaasahan na lang natin yung sinusweldo natin every month na doon na lang, no? Inaantay natin kagaya po pag, kagaya po ngayon, no? Hindi tayo nakapagtrabaho. Ano po ang mangyayari sa atin? Kasi, ang, ang poor mentality, pagdating ng sweldo, anong nangyayari po agad-agad? binabayaran natin kung ano po yung mga kakautangan, no? May mga utang, may mga yung yung expenses natin sa bahay, yung mga city services natin. No, to the point minsan dahil we only live paycheck by paycheck, anong nangyayari? Nagkukulang po tayo. Nagkakautang po tayo. So, yun po yung mga tendencies na nangyayari sa atin. Tapos, ano po ang isa pa pong uh, balik po noon? Wala po tayong naiiwang Emerg pang emergency natin na kagaya po ng mga sitwasyon ngayon ang dami po may may group chat po kami sa sa trabaho po namin dati no ang sabi po nila uh, lagi kong nakikita doon o dito sa dito sa um, sa nga dito sa side po ng 1991 marami daw pumila daw po doon kasi uh, nagbibigay po dito sila ng food no tayo nandoon doon din po tayo kung tayo hindi po tayo nakapagtabi ng ang emergency fund natin na sana yung eto na lang ay hayaan na lang natin yung mga mas poor pa po yung lalong lalo na yung mga wala pong trabaho. Okay? So, don't have proper insurance protection kasi hindi po tayo na-educate, hindi po natin alam kung saan natin lalagay yung ating kaperahan. Kaya hindi po tayo na kumukuha, we are not properly protected. Have no money for emergencies, they are drowning in debts. And don't meet retirement goals and need to work beyond retirement year. Diba? Napakasakit pong isipin na kung ikaw, pagdating po ng 67 or 60s natin, magtatrabaho pa rin po ba tayo? Siguro naman dahil we are already part of this global campaign ang mga ang no family left behind, di po ba? Sana naman by then, hindi na tayo maaabutan dito ng age 65 or 60 beyond po, no? Sana mas earlier yung pag-retire natin. Lahat naman tayo gusto nating bumalik sa 
uh, kung saan tayo galing, di ba? Sa Pilipinas, kung saan man po tayo, di ba? Mag- masarap na i-enjoy natin yung buhay natin na hindi tayo nagsisilbe sa iba, no? Okay po. So, masarap din yung pagka, uh, mararamdaman natin na kasama na natin yung family natin. Kung narinig natin, no, yung yung sharing kahapon ni, ni CEO Carmela, napakasimple lang talaga ng mga, yung pinapangarap natin sa buhay, no? To be with our loved ones, to be with our family na wala tayong iisipin financially. We are secured. Which situation sounds familiar to you or to most people, you know? Or mismo sa atin, saan po ba tayo? Nasa rich mentality po ba tayo? Or sa poor mentality tayo? Sana, uh, I, I hope na nandito na po tayo sa rich mentality. Uh, marami pa rin po siguro sa atin na, nag, na alam niyo po yung nag-uumpisa pa lang tayo sa ating solid financial foundation. Sana itry po natin i-hit kung ano po talaga yung uh, goal natin at sana lalawakan natin yung mga goals natin ito. Okay, so may mga concept po tayong uh, pag-aaralan muna natin dito ano, sa, sa topic natin, yung the X-curve concept. Ang sabi dito sa buhay daw po natin, sa buhay natin, meron tayong dalawang line. Ang tinatawag nating responsibility line at ang money line natin. Ngayon, habang bata tayo, sabi na nating 20 years old, kagaya ko po, nag-start po ako mag-work ng 20 years old. Habang bata tayo, since nakakaumpisa pa lang natin sa buhay nating pang financial, malaki pa, rin, malaki pa po ang ating responsibility. So, we have big responsibilities habang uh, bata pa tayo, habang nag-uumpisa pa lang po tayo sa ating uh, pang financial na buhay. Kasi marami po tayong mga responsibilities dyan, yung food, shelter, clothing, education, health, debts, and loans, no? Uh, tayo na yung magpo-provide ng bahay natin, ng pagkain natin, mga gamit natin. Kumbaga yung mga basic necessities natin, dagdag po kasi dyan, syempre may mga pamilya na, nag-uumpisa na sa family natin, may paaaralin tayong mga anak, or sa health natin, mga binibili nating mga gamot. Okay? May mga kautangan din tayo kasi diba, napakalaking responsibilidad kung minsan hindi nakakaya ng salary. So, ang tendency nagkakaroon ng utang, kumukuha ng family loan, kung anong loan yung kinukuha natin. So, ang tendency talaga, napakalaki ng responsibilidad natin. Ngayon, dito po, it follows na yung responsibilities natin, yung, fam- yung responsibility line natin, nasa taas pa habang bata tayo. Pero dapat, habang tumatanda tayo, kung mapapansin nyo po yung red line na ito, Uh, pababa po yung responsibility uh, line niya, pagtanda natin. Dapat ganito po ang gawin natin, ihit natin sa uh, pang financial na buhay natin. So dito, kasi active income pa lang tayo. Ibig sabihin, we are working hard for the money. Pero kung mapapansin po din naman ninyo dito, dapat habang tumatanda tayo, no? tumataas dapat yung savings natin kasi bumababa yung responsibilities natin. Kasi yung mga responsibilidad natin na babawasan na yan. So, tignan nyo po yung list ko dito ng responsibilities ko. Food, shelter, clothing, and health na lang po yan ang meron. Wala na po akong education, wala na po akong debt, wala na po akong utang. So, nababawasan po yan. No? Wala nang pinapaaral or kung ikaw man ang nag-aaral, natatapos din naman po yan. Ang kautangan, basta alam po nating ayusin yung ating buhay pang pinansyal na natututo tayo, nababawasan po yung utang at natatapos din naman ang mga loans natin. Okay? So, dapat ngayon, magkakaroon na tayo dito ng passive income. Kaya tumataas po talaga yung savings natin, yung money line natin habang tumatanda tayo. Pag sinabi natin passive income, money is working already for us. Okay po. So ngayon, isipin natin, may mga uh, questions po tayo sa buhay natin. What if we die too soon habang nandito tayo sa part ng red part natin, dito sa big responsibilities? Dapat, ang sabi po sa atin, ang tinuturo ng X-curve concept na ito, dapat unti-unti na uh, kumukuha tayo ng um, protection natin. No? Protection hindi para sa atin, pero para sa family natin na maiiwan natin. Okay? Kasi pag sinabi po natin insurance, it is not for us. Pero ito po ay uh, a way of showing our love to our family, yung mga maiiwan po natin. Okay? What if naman, on the other hand, we live too long? Pag we live too long, ang kailangan po natin dapat na magkaroon tayo is 
investment. Kasi eto na yung magtatrabaho para sa atin para matustusan po yung pang-araw-araw nating pangangailangan pag uh, we live too long. Okay? And dapat, uh, meron din tayong emergency fund na in, uh, isinisave natin, sinisecure natin. Ito po yung ina-advise natin na sana meron tayo dyan sa banko. Okay? Itong emergency fund na yun nga po, kagaya ng mga pagkakataong ito, meron tayong binubunot kasi wala tayong mga trabaho. No? Kagaya ngayon, nawalan tayo ng trabaho, hindi tayo makalabas, meron pa rin tayong pang gastos sa pang araw-araw natin. Or, so, or if something happens, talaga, meron talagang uh, pagkukuhanan. Okay po? Yun po yung importance ng emergency fund. And dapat, uh, sa buhay natin, meron tayong uh, short-term healthcare and long-term healthcare. Habang nagtatrabaho tayo, meron tayong nagagamit haba hanggang sa pagtanda natin para tayo talaga ay hindi na intindihin ng ating pamilya. Okay? So, secured po ang buhay natin na dapat alam po nating sundin ang X-curve ng buhay natin. Okay po. So, dito din kasi nawawalan tayo ng savings pag bata tayo, pagtanda natin, nawawalan tayo ng bumababa na yung responsibilities natin. Okay pa. So, another concept is the power of compound interest. Ano ba ito? Ito po ay itinuro sa atin ni Lolo Albert Einstein and he says that he said that Albert Einstein called compound interest the eighth wonder of the world and the mankind's greatest invention because it is the mightiest force ever unleashed for the amassing of wealth. Okay po, so dito kinukulek talaga kung paano nag-accumulate, tumutubo, lumalaki yung pera natin. Let's take for example po, since sabi niya rule of 72, yung 72 is constant siya sa formula natin. Habihin na natin na naglagay tayo ng pera natin sa banko, sa um, ano, time deposit. Sabihin na natin na laki-lakihan natin yung percent na binibigay ng banko. Sabihin natin pong 4% ang binigay sa atin sa banko, no? nag-time deposit tayo. So, 72 divided by 4, which is yung 4 yung percent, no? na binibigay ng banko, so, 74 divided by 4 is 18. At 4%, money doubles every 18 years, yun po yung ibig sabihin. Na, uh, edad 29, meron akong 100,000 dineposit ko sa banko. Ito pong 100,000 na to is madudoble after 18 years, no? 47, and then after another 18 years, 47 plus 18 is 65. So, yung pera ko magiging 400,000 after, no? Pag nag-age uh, 65 ako, kung nilagay ko lang siya sa, sa time deposit, what if Nandito naman si IMG, tinuruan niya ako. Dito ka, pumunta ka dito sa mutual fund. Na ang mutual fund na nagbibigay ng 8%. Okay? Sabihin natin ang 72 divided by 8% equals 9. At 8% money doubles every 9 years. So, no from 29, yung age 29, pareho lang po dun sa first example natin, yung 100,000, madudoble siya every after 9 years. On the other hand, kanina, No, 18 years na dodoble. Dito po, pag naglagay ka ng pera mo sa mutual fund, sabihin na natin sa IMG na nagbibigay ng 8%, no? Uh, every 8, uh, 8 years, uh, every 9 years, sorry, every 9 years na dodoble yung pera natin. Pagdating mo ng 65, yung 100,000 mo naging 1,600,000. Mas natuto ka pa dito sa IMG, no? Naturuan ka pa lalo. May sinabi pa sa iyo ang IMG na dito sa IMG, merong most 18 nagbibigay ng 12%. Papaano 'yon, no? Sabi dito sa ano, 72 divided by 12% equals 6 years. At 12% money doubles every 6 years, no? Sabi ni IMG, ah nakita ko maganda pala itong most 18, may 12% na binibigay, no? Annual uh, rate of return. Yung 100,000 mo nilagay mo sa most 18, age 35 mo na double siya. No, so, 6 years na lang yung difference. Another 6 years, naging to 400,000. Another 6 years, 800,000. And then, each 53, 1,600,000. No, another 6 years, 59 years old, naging 3,200,000. At age 65, 6,400,000. Nakikita po natin yung difference, no? From nilagay mo, sa example natin, nilagay natin sa time deposit, naglagay tayo sa mutual fund, and then naglagay tayo sa most 18. Kita po natin yung difference dito, no? So, the difference between 4% and 
versus the 12% is 6 million. Ang 6 million na to is equivalent to 20 years salary ng isang tao na nagtatrabaho at sumisweldo ng 300,000 or 25,000 per month. Okay, so napakalaki talaga po ng difference nito. So, dito po natin makikita napakaganda po ng most 18 na ino-offer sa atin ni IMG. Okay, so tignan po natin paano po natin intindihin yung mga responsibilidad natin. Paano po ba? So, most people don't know how to compute for their responsibilities. Binigay po sa atin itong DIME method para mas lalo nating maintindihan. Okay? So, yung mga responsibilities natin na maiiwan natin sa uh, family natin. So, ano po ba itong DIME method? DIME method stands for, uh, yung D stands for debt, I stands for income replacement. Ang income replacement po natin is yung annual income natin times 10. Okay? And uh, M starts for, uh, stands for mortgage and E stands for education. Okay po. Yan. Ang dime method po na to, uh, ilalagay po natin. Halimbawa, may utang tayo. Ikaw, ako, may utang ako. Yung asawa ko, may utang din. Lalagay natin dyan. So, susulat natin. Yung sa income din naman natin. Halimbawa, ang income natin, one, uh, one, sabihin na natin 55,000. That's 1,000 euros, no? 55,000 monthly times 10 uh, yung annual income natin no times 12 pala para makuha natin yung annual income natin and then ita times 10 ulit natin yung po yung uh, uh, ano natin income replacement yun din ang gagawin natin sa spouse natin okay yung mortgage natin halimbawa ikaw lang yung may utang ikaw nakapangalan sa iyo or ikaw nagbabayad dun sa uh, mortgage mo no sa na, uh, kinuha mong bahay sabihin na natin no so ilalagay po natin pag yung asawa mo wala naman hindi nakalagay sa kanya is sa, sa sweldo mo kinukuha so zero po yan pero kung meron lalagay din po natin sa education pag nagpapaaral pa rin po tayo no ilagay po natin kung magkano pa po yung alam natin na gag magagamit natin para sa anak natin same thing ha kung hati kayo ng asawa mo ilalagay niyo po diyan and then pag tinotal lahat natin Yun po dapat, doon natin makikita yung total protection na kailangan ng family natin. At yun dapat yung alam natin kukuhanin natin na um, insurance natin. Okay po, yung responsibilities doon natin makukuha. Bakit? Kasi in the event na mawala po tayo, no, your families need continuous. Nagkukontinue pa rin. So, magkukontinue pa rin yung pangailangan nila, hindi sila mahihirapan kasi meron kang naiwan. Your family, your financial support continues, no? Pag nagpapaaral tayo, kung ano pa yung mga pangailangan ng family natin, hindi naman nag stop yan eh. Dire-diretso pa rin po yan. Okay? Your love continues, of course, kasi may naipoprovide ka kasi meron kang iniwan na life insurance. Your family is protected. The, your debt payment continues kung may mga kautangan pa tayong naiwan, diretso pa rin mababayaran. Your home mortgage payment continues. Okay? May pagkukuhanan po sila ng pambayad. Your children's education finances continues. So, eto po talaga is, uh, yung, it's not about insurance. It is about responsibility. Tuloy-tuloy pa rin na nagagampanan mong ipinoprovide yung kung ano po yung responsibility mo, mawala ka man dito sa mundo. Okay po, which situation sounds familiar to you or to most people? You know, saan ba tayo Mad magagawa kaya natin, ginagawa po kaya natin na ikinukontinue pa rin natin yung pagmamahal natin sa ating family. Okay? So, another is yung strategy of a solid, uh, strong financial foundation. Ito po yung isa pa pong concept na kailangan nating maintindihan. Okay? Prepare your financial outlook for whatever life may offer. Uh, building a solid financial uh, foundation and which financial foundation do you want? A or B? Siguro, no? Lahat naman tayo, karamihan, ang gugustuhin natin is yung letter B kasi ito yung uh, solid financial foundation wherein itong letter A is yung unstable, no? Bakit? Pero, mind you, no? Karamihan sa atin, nandito pa rin sa unstable financial foundation. Bakit ko po nasabing unstable financial foundation? Kasi napakarami pa rin utang. Ang dami pa rin nating utang. Kahit yung iba sa atin na nandito dito sa IMG, ang dami pa rin nating utang. Pero sana ini-encourage ko po na unti-unti dapat 
bawasan natin yung utang natin or mas maganda, more so, eliminate na talaga natin. Bakit? Kasi kung ang pundasyon natin ay ganito, yung healthcare natin napakapayat, pati po yung protection natin, yung life insurance natin napakapayat, at ang mataba ay yung yung utang. So it, let's try to let's try to imagine ano po ang mangyayari sa buhay natin, no? Malambot yung ating um pundasyon. May papatayo natin ang ating financial foundation, malambot ang healthcare natin, malambot ang protection natin. Pero napakalaki ng utang. Imagine niyo na lang po anong mangyayari yon. Anong mangyayari doon? 'Di ba? Babagsak po ang pundasyon na yan. Babags babagsak ang financial foundation natin. Kasi hindi siya stable. Tapos yung emergency fund mo, walang-wala pa, napakapayat din. At ang investment mo, mas malaki sa emergency fund mo. E kung dagdag pang binabayaran mo yung investment mo, eh di lalo ko pang na, nagiging un, uh, unstable ka ang pundasyon mo. No? Pero whereas, on the other hand, yung second figure, Paano po natin dapat gawin? Dapat ang pundasyon mo para kaya niyang uh, kaya niyang buhatin yung mga nasa taas, pinakamalaki dapat ang healthcare natin. Pinakamalawak dapat ang healthcare natin at pinakamatibay dapat ang healthcare natin. Ito yung ating short term and yung long term care natin. Okay po? So dapat iyan yung pinakamalaki at yan yung pinakauna nating ginagawa. Okay po, para hindi nakahang ang dire-diretso nating pundasyon. Susunod po dyan is yung protection natin, which is yung insurance natin. Dapat protected ang pamilya natin. Para pag halimbawa, yun nga sinasabi ko po kanina na pag nawala tayo, diretso yung pagmamahal natin sa pamilya natin. Next is dapat yung utang natin, ma-eliminate natin yan. Yung especially po, yung bad na utang natin. Okay? I-stay na lang natin yung mga good utang. Okay? So, alam naman natin, pag sinabi natin good utang, nangutang nga tayo, pero may bumabalik na pera sa atin. Say, for example, nagpatayo tayo ng apartment, so, may babalik po yan doon. Pero pag um, ginawa natin, nangutang tayo at bumili tayo ng sasakyan para lang may pamporma tayo, that is considered a bad debt. Okay po? So, i-eliminate natin yung mga ganon. Let's just uh, live a simple life para hindi tayo mabaon sa utang. Okay? Emergency fund, kailangan meron din po tayo para, kagaya nga na, as the term connotes, no? emergency. Para pag may ipang emergency tayo, may biglaan wala tayong trabaho, biglaan tayo may pangangailangan, meron tayong mapagkukuhanan. And after that, dapat doon pa lang tayo magkakaroon ng solid and liquid investments. Huwag po tayo agad-agad na mag invest na to the point, nagkakaroon tayo ng utang. Okay, so hindi po tama pag ganon. Dapat step by step. From the healthcare, next to protection, next to eliminate debt, and then followed by emergency fund, and then yung sa investment para ma-reach natin yung dream house natin. Okay? Yung dream natin na kung paano natin patatayo and yung bahay nating pinansyal. Okay po, sabi nga dito, build from the ground up, build it right, and build it strong. Life insurance can be use paano saan natin ginagamit ang life insurance natin to protect your family and replace your income if you die too soon. Sinabi nga po natin kanina to finance your children's education. Na-mention na din po natin kanina to pay state tax. Kasi eto po kahit may manaiwan tayo kung wala tayong insurance, paano po nila makiklaim yung uh, mga ari-arian natin kung wala po silang pangbayad sa tax, no? sa state tax to pay off debts, lalo na pag marami tayong naiwang kautangan. Ito din po yung mga na pinambabayad. So, what if, sabi dito, options available para matulungan tayo sa mga ganong sitwasyon. What if I could tell you about the product that could help protect and take care of your responsibility if you die too soon and provide continuing income for retirement if you live tulong na napaka-perfect po nitong product na ipinapakilala ko po sa inyo no so makukover na po niya if you die too soon nandito siya yung responsibility niyo may sasalo and if you live tulong naman pahaba dahil sa part ng PDF nito ay makakatulong po na mag-provide para sa ating pangangailangan pag humaba yung buhay natin okay ito po yung multiple options super term 18 or yung most 
18. Okay? So, the four cornerstones of a strong financial future. Dapat daw, pag kumukuha tayo ng isang insurance, dapat isipin natin itong, sorry po, four cornerstone. Ito yung growth, safety, tax advantage, and protection. So, in planning for your future, iisipin natin, does it have growth to achieve your goal? Does it have safety? Safe ba ito? Does it have tax advantage para kahit uh, yung mga ari-ari ang maiiwan, yung wala silang iisipin kasi wala silang babayarang tax? Does it have the proper protection for your family? Will they be protected pag kumuha ka nito? Okay? So, tignan po natin. Ang safety, sabi na dito, ang most 18 is safe bucket. Kasi ang most 18 is guaranteed, uh, ang guaranteed rate not to be lower than the top 3 commercial banks savings rate. Okay? So, hindi po tayo nagni-negative dito sa most 18. Kasi bumaba man, kasi yung sa PDF natin, no, nakalagay po sa investment, yung PDF natin na yan, bumaba man, pero hindi siya magni-negative. Bakit? Kasi it is guaranteed rate. Hindi siya bababa sa savings rate ng top 3 commercial bank. Sabihin natin, kung ang commercial bank nagbibigay lang ng, ng 2% or 1%, ito po ay top 3. Hindi lang yung normal na commercial bank, but the top 3 commercial banks. Okay? Growth. Potential higher rate of return on the investment depending on investment performance. Yung growth corridor natin, napakalaki niyan po. Ano? So, malaki po talaga yung um, uh, kipinagkikitaan din po ng ating pera dito sa most 18. Okay? So, protection. Term insurance in the most 18 is an affordable life insurance enabling people to buy higher face amount and save more money for investments. Okay po, kasi di ba sinasabi nga po natin dito yung mababa lang yung binabayaran mo dito sa most 18 for your protection. Pero yung balik po nito is malaki yung term life insurance mo. Okay, so protected talaga yung mahal mo sa buhay. Okay po, kung ang gusto mong kuhanin ay 2 million na protection or 1 million na protection, napakababa po ng ating uh, binabayaran uh, insurance niya dito, okay? Yung premium niya. And ang nangyayari, so uh, it follows na mababa yung binabayaran mo sa insurance, so mas malaki yung sa sa, sa investment mo, yun po yung kagandahan dito sa um, most 18. Tax advantage, life insurance total debt benefit is not subject to tax. Itong life insurance na binibigay po ng most 18 ay hindi po yan taxable, okay? You only protect what is precious to you. You don't protect something that has no value. Siyempre, pag mahal mo ang pamilya mo, talagang po protektahan mo. Okay po? So, yan po yung kagandahan dito sa most 18. So, example natin. Paano natin masasabi na very safe nga po dito sa most 18? Uh, let's do some math. Mr. A and Mr. B both have 100 pesos to invest. In the following scenarios, who ends up doing better? Is it Mr. A or Mr. B? Ano po ito yung scenarios na sinasabi ko po dito? So, sa, may dalawa pong magkaibigan, okay? Itong dalawang magkaibigan, nagpayabangan. Ang sabi ni Mr. A, nako, dito ako sa stock market mag invest Si Mr. B naman, sabi niya, nako, dito po, dito ako sa most 18 mag invest Tignan natin yung difference. Si Mr. A na nag-stock market, na hindi pa niya ganun kaalam, uh, paano pa ang takbo ng, ng stock market, sabihin na natin, sa first year, nag, uh, nanalo siya. No? Kumita siya ng 40%. Yung pera niya, isang daan, kumita ng 40%. Nung second year, natalo siya ng 20%. So, total, yung net niya, ang kinita niya sa isang, sa dalawang taon na yun, 20% lang kasi positive 4 at negative 20%. So, 20% lang ang kinita niya. Yan si Mr. A, nag-stock market. Si Mr. B, naglagay sa most 18, kumuha siya sa most 18, no? Very, ano siya, very, la, very relaxed, okay? So, ang kinawa niya, sa year 1, kumita ng 10%. Tignan nyo naman po yung comparison kay, from Mr. A to Mr. B. Si Mr. A, 40% agad kasi stock market, eh, high risk, high return. So, kumita siya ng 40%. Si Mr. B, na dito lang sa most 18, 10% lang ang kinita niya. Nung second year, si Mr. B, kumita pa rin ng 10% pa rin. Pero tignan nyo po, dito si Mr. A na nag-stock market. No, nakatulog siya. Hindi niya nakita, bagsak yung merkado. E bumili pa rin siya. 
natalo siya ng 20%. Not unlike dito kay Mr. B, doon pa rin siya, 10% pa rin. Walang natalo sa kanya. So, parehong positive siya. Ang kinita niya is 20%. Pero titignan po natin dito, pareho silang kumita ng 20%. Sa result, let's try to study paano yung result nito. Si Mr. A, na nag-stock market, 100 ang pera niya plus 40% ang kinita nung first year. So, yung pera niya naging 140 pesos. Pero on the second year, di ba natalo siya ng 20%. 20% of 140 is 28. So, 140 less 28 is 112. Magkano yung pera niya doon sa ano na yon sa scenario na yon 112 pesos. Okay? Dito naman, si Mr. B, no, lumaki yung pera niya, naging 112. Dito naman sa second uh, na part, yung si Mr. B, nung first year, kumita siya ng 10%. Yung 100 niya, 10% is 10. So, naging 110. On the second year, yung pera niya kumita ulit ng 10%. So, 110 plus 10% is 11. So, yung pera niya is naging 121. Total yung pera ni Mr. B, 121. Dito, I encourage you to study. Tignan po natin yung difference. Pag-aralan natin. No? Si Mr. A, naging 112 ang pera niya. Si Mr. B, naging 121. So, mas maganda po talaga dito yung most 18. Ito po yung scenario 1. What if bibigyan ko kayo on another scenario? Ano po yung ito? Tingnan natin. So, ang magkaibigan pa rin, ayaw magpatalo ni Mr. A eh. Pero itong si Mr. B, ini-insist pa rin niya na maganda ang most 18. Tignan natin kung tama si Mr. B. Sa first year, si Mr. A na nag-stock market, sa second scenario, kumita siya ng 50%. Okay? So, yung 100 niya, kumita ng 50%. Sa second year, Natalo, bagsak, no? Bagsak siya, natalo siya sa, sa stock market. Natalo siya ng 50%. So, 50, nanalo siya, first year, second year, natalo siya. Magkano yung kinita niya? Zero siya. Okay? So, break even, zero siya. Tignan natin. Si Mr. B naman, nag-most 18, first year, wala siyang kinita, 0%. Second year, talo pa rin siya, 0% pa rin. Tignan natin yung result. Paano natin i-explain yan? Exactly, ano natin yung resulta? Si Mr. A, yung 100 niya, di ba, nanalo siya ng 50%. So, 100 plus 50 is 150. Nung second year, natalo siya ng 50%, di ba? 150 less 50% of yung pera niya is 75. So, 150 uh, less 75, 75 pesos. Magkano ngayon yung pera ni Mr. A na nag-stock market? Di ba 75 pesos na lang? Nasaan na yung 100 niya? Nabawasan pa po yung pera niya. Yung 100 pesos niya, naging 75 pesos na lang. Whereas, dito kay Mr. B, yung 100 pesos niya, magkano ang kinita niya? Di ba 0%? Okay? Kasi hindi tayo nagni-negative dito sa most 18. Okay? 0. 100 plus 0 is 100. Second year, no? Wala pa, rin, wala pa rin kinita yung pera niya. Zero pa rin. So, 100 plus zero is 100. So, magkano yung pera ni Mr. B na naglagay ng pera sa most 18? Di ba 100? Hindi po nabawasan ang pera niya. Pero etong nag-stock market, no? high risk, high return, low risk, low return. Di ba? So, naging 75 po yung pera ni Mr. A, sino ang sino ang nabawasan ng pera? 'Di ba si Mr. A na nag-stock market, pero si Mr. B na nasa uh, most 18, pareho pa rin yung pera niya. Wala pong nawala sa kanya. So dito, gusto ko lang po ipakita sa inyo na napakaganda po ng ating most 18. I'm not saying na ang stock market ay hindi maganda, pero ini-encourage lang po natin ang mga nag stock market dapat uh, marunong po tayo. Pero pag beginner ka lang na nag invest Dine-discourage po natin. Aralin po natin. Muna, intindihin natin ng mabuti kung paano ang pag stock market. Okay po? Para hindi tayo matalo. Okay? So, safe po talaga ang pera dito sa most 18. So, example po tayo. Magbigay po tayo ng example dito sa uh, most 18. Halimbawa, you are age 30. Yung projected uh, interest rate, projected po yun, ha, 12%. Ang basic life na kukunin mo is 1 million. Ang policy fee natin dito, one time po ang payment ng policy fee natin, which is 500 pesos. Okay? So, one time lang yan for 18 years. Okay po? Pag kasi, pag 30 years old ka, ang babayaran mong basic life mo sa 100, as a 1 million is 
5,720. Let's take for example, no, yung first year, age 30, naglagay ka ng annual contribution mo na 44,210. May pera ka nun, no? Binagsak mo yon sa first year. Ngayon, syempre, kasama ang coverage mo sa 1 million na basic life, which is 5,720 plus yung policy fee na 500, ang total na babayaran mo sa first year is 6,210. Ngayon, Ang, ang ibabawas natin ito sa 44,200, o so magkano po yung natira? It is 38,000. So, ang mailalagay ngayon sa PDF mo sa investment part is, 40, uh, is 38,000. Ngayon yung 38,000 na to, sa isang taon, kumita siya ng 4,560. So, itong kinita na to, maidadagdag sa 38,000, magiging 42,560. Okay po. Sa second year, meron ka ulit pera, naghulog ka, 30,000. Magiging 5,720,000 na lang ang babawasan sa inilagay mong 30,000 kasi wala ka na ditong policy fee. Yung uh, premium mo na lang ang binabayaran mo, yung annual mo, annual premium mo na which is 5,720. Ima-minus natin yan, magiging 24,270. Okay? Etong 24,270, iya-add natin dun sa projected year and value ng first year which is 42,560. Yun po ay kumita, pag pinagdagdag natin yun, kikita po siya ng 8,022. Okay? Etong 8,022, idadagdag natin ngayon dun sa total, magiging 74,872. Sa third year, wala kang pera. Nakalimutan mo pati na magbayad, maghulog. So, anong mangyayari? Malalaps ba yung, ano mo, yung policy mo? Hindi po. Kasi, meron kang perang na iwan. No, may pera kang 74,872. Yung annual premium mo, ngayon, doon ibabawas. Okay? So, babawasan natin ang 74,872 ng 5,720. Maiiwan doon ay magkakaroon ulit ng tubo na 8,299. So, yung pera mo kahit hindi ka nakapaghulog sa third, uh, third year, naging 77,461. E nung pang fourth year na alala mo, no? naghulog ka kasi uh, may pera ka noon, 50,000 ang hinulog mo. Ibabawas po ulit doon yung 5,720, yung annual uh, premium mo. So, ano yung pera mo na tira is 44,290 from 50,000. Ngayon, itong 44,290, idadagdag dito sa 77,461. Ayun ay magkakaroon ng uh, year-end uh, yield na uh, 14,610. So, itong 14,610, ia-add natin dito sa uh, 44,290 plus 77, naging 136,362 yung pera mo. Dalawang taon magkasunod, hindi ka ulit naghulog, nakalimutan mo, malalaps ba ulit ang, pali, ang, ang policy mo? Hindi po kasi may pera ka. Kung magkano yung pera mo doon babawasan yung annual premium mo. Kaya dito po sa most 18, malayo na malaps yung policy mo basta may pera kang nakadeposit doon. Okay? No? So, magdadagdag ka ulit, lalaki po yung pera natin. So, tignan natin, may mga ah, nagdagdag ka ng 7 years, pang 7th year, naglagay ka ng 30,000. Pang 8th year, naglagay ka lang ng 10,000. Hindi po yun malalaps. Rather, kumikita pa rin po yun kasi yung perang nando doon sa PDF mo, kumikita kasama po nung tinubo ng pera mo. Okay? Nagko-compound interest po siya. So, imagine, tignan po natin dito yung example, no? From the 12th year hanggang sa 18th year, hindi siya naghulog. Malalaps ba yung policy natin? Hindi kasi may pera ka dun eh. So, tandaan lang po natin dito sa most 18, basta ang importante, meron tayong pera sa uh, PDF natin. Doon nila ibabawas yung annual premium natin. Magkano tignan natin yung sample natin dito? Na ang hinulog lang niya is 174,210. Pero covered siya for 18 years. Okay. Okay, so magkano yung naiawas po na annual premium? It's 103,280 covered ka ng for 18 years ng 1 million basic life, okay? Ang nagka-withdraw ka pa dito, nakapag-withdraw ka sa pang 9th year kasi nagka-emergency ka, nag-withdraw ka ng 10,000. And then, sumunod, nag-withdraw ka sa pang 12 year, tinaon-taon mong mag-withdraw ka. Magkano lahat ang na-withdraw mo? 110,000. 
no? Kung dapat sa pag-withdraw na to, magkano na lang ibabawas mo sa 174,210, magkano na lang sana yung pera matitira sa iyo? Plus pa yung annual premium mo. 'Di ba dapat ang baba na nito? Kukulangin na to, magne-negative ka na sana. Pero dahil kumikita compounding interest, yung pera mo meron ka pang 432,090 na natira. Okay, covered ka pa ng 1 million. So, pag idadagdag dito, from 18th year, doon ka namatay, magkano yung makukuha ng family mo? 1,432,019. Okay? So, dito sa example natin, on the 9th year, doon ka nag-withdraw. Actually, sa first year pa lang, no? po pwede kang mag-withdraw basta may pera ka po. Huwag mo lang withdrawin lahat para, para covered ka pa yan just in case na hindi ka makapaghulog sa susunod na taon. Ganito po kaganda ang most 18. Mababa po ang premium natin. Tignan nyo, ang age niya is 30. Magkano lang yung babayaran niya yung annual premium niya? 5,720. Annual na po yan ha. Hindi po yan monthly. Annual po yan. Okay po? So, ganyan po kaganda ang most 18. Okay. So ano pa po yung ano tignan po natin yung mga sample na computation sa limbawa, yung age 5 years old magkano halimbawa sabi nating 250,000 ang coverage. Ang babayaran niya annually is 1,212. So dito lang po pinapakita sa atin na pag mas mas bata kang kukuha ng uh, insurance, mas mababa po yung babayaran. At pagtanda niya napakalaki po ng kanyang pera. Pag pero tignan po natin pag 60 years old ka kumuha at ang coverage na kukunin mo is 1 million, magkano ang babayaran mo man, uh, yearly? 40,100. Okay? So, mas maganda po talaga habang bata tayo, kumuha po tayo ng insurance natin. Okay? So, yan po. Ano po yung mga features, product features and benefits na makukuha natin sa most 18? Multiple options super term 18 is a term life insurance with premium deposit fund, yung sinasabi nating PDF, no? Na naka-invest yung pera natin. It allows maximum coverage at a minimum a minimal cost. Okay? For exactly the same amount of protection, most 18 requires you to pay a very low premium cost compared to other life insurance products which will require you to pay higher amount of premium. Dito po sa most 18, mababa lang po yung binabayaran nating premium. Okay? So, etong multiple options super term 18 ay affordable aff uh, affordable insurance, potential 50% lower than most life insurance like endowment at whole life. Mahal na po talaga pag whole life ang kukuhanin natin ay yung mga endowment insurance. It allows you to have higher face amount. Okay? Uh, higher fund value yung PDF natin. Allows higher growth of funds with guaranteed rate of return. Guaranteed rate po talaga itong binibigay ng PDF. No? Sinabi nga natin, hindi po yan bababa sa top 3 commercial bank. Okay? Premium flexibility. Settle your contributions based on a schedule that fits your lifestyle. Kung sa isang taon, sa susunod na taon, hindi ka makapaghulog dahil may mga uh, emergencies ka, po pwede po yun. Sa susunod na taon, doon ka may pera, lalakihan mo yung ilalagay mo, po pwede po yun. So, it really fits yung lifestyle po ninyo. Okay? Withdrawal. Pag nag-withdraw tayo, no long charge. Kasi pera mo naman yun eh. Advantage mo yun. Pag nag-withdraw ka, wala pong tubo siya. Wala pong bawas yun. You can withdraw your savings anytime without any penalty and still have the protection coverage. Huwag mo lang i-withdraw lahat yung pera mo. Okay pa? And uh, yung uh, issue age are from 5 to 60 years old. So buong pamilya mo po pwede mong i-insure. Okay? It addresses various financial needs, serves various future needs such as retirement, education, travel, savings to permanent insurance. You have the option to convert your insurance to permanent plans prior to age 65, basta bago ka mag-age 65. Renewable at uh, the expiry. Dito pwede nyo pong i-renew ulit. Pag halimbawa, kumuha po tayo, no, bata pa rin tayo, age, uh, age uh, 20, kumuha na po tayo nito, sabi natin 25. Uh, nag-expire nag, nag, uh, na siya bago mag-expire ng 18 years, no? gusto mo pang i-renew ulit. Po, pwede pa rin natin i-renew. Low chance of lapsation kasi may pera po tayo sa PDF natin. Premiums may be settled from your investment earnings. Okay? Yun nga po sinabi ko sa inyo, mababa talaga yung chance na malalaps tayo kasi may pera tayong uh, uh, may pera tayo sa PDF natin. Okay? Alternative investment flexibility. 
free to decide where to invest the difference in buying term life. Okay, so ano po yung mga requirements natin dito sa most 18? Application form. Okay, may pinipilapan po tayo yung signed proposal sheet. Ito, kung kanino lang po tayo makakuha ng signed proposal sheets, ang makakapagbigay lang po sa atin is yung nakapag-exam na at pumasa sa insurance commission. Kasi, syempre, medyo ma-stricto po kasi ito eh, yung term life insurance na to. Medyo stricto. So, nire-require po tayo ng insurance commission. Okay? So, sa team po natin, ang nakapag-exam pa lang po dito at pumasa, ang CEO natin, si MD Irene at uh, ako po na tatlo po pa lang po kami. So, ini-encourage po namin na pag-uwi po natin sa Pilipinas, mag-exam po tayo. Okay? Magbayad lang po tayo. Yung binayaran po natin yung hindi ako nagkakamali is 750 pesos. Nagbayad po kami sa office noon. And then, ang office din po ang mag i schedule sa atin. Uh, nung kami po is every Monday yung exam. Monday po kami nakapag-exam. Kasama po natin lahat doon ang mga iba-iba pong uh, insurance companies. No? And then, magpo-provide lang po din pati tayo dito photocopy of one valid ID with three specimen signatures. Okay? Pag ang kinuha natin coverage is 1 million, hindi po natin kailangan ang medical requirements. Pero pag mas mataas na po ng 1 million, kailangan na po natin ng medical uh, requirements dito. Okay? Uh, isn't it about time you get your financial house in order? So, ang sabi po dito ni Will Rogers, a man who dies without adequate life insurance should have to come back and see the mess he created, no? So, siguro tayo naman, hindi na natin aantayin na ang iiwanan natin na pamilya natin ay uh, magulo, no? Kasi ang dami nating iniwang utang, ang dami nating mga uh, hindi na makakapag-aral yung pamilya natin. So, sana bago tayo mawala, yung isettle natin, no? Ipakita natin yung pagmamahal natin sa ating family. And with that, salamat po sa pakikinig. Sana may natutunan po tayo. Salamat, CEO. Back to you.